ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠತ್ತಿನುಡೆಯ ಸತ್ಯ ಅಭಿನವತೀರ್ಥ ಅಪ್ಪಡಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾನ ಮಹನೀಯರ್ ತಪಸ್ವಿ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಮಹನೀಯರೇ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಕರ್ಕರೋ ಸತ್ಯ ನಾಥಾಬ್ದಿ ಸಂಭೂತ ಸದ್ಗೋಗಣ ವಜೃಂಬಿತ ಸದ್ಯಾಭಿನವತೀರ್ಥೇಂ ತು ಸಂತಾಪಾನ್ ಹಂ ತು ಸಂತತ ಸತ್ಯ ಅಭಿನವತೀರ್ಥರ್ ವೀರಶೋಳಭರತ್ತಿನುಡೆಯ ಅಂಗೆ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿರುಕ್ಕು ಸತ್ಯನಾಥ ತೀರ್ಥರುಡೆಯ ಶಿಷ್ಯರ್ ಇವರುಡೆಯ ಕಾಲಂ ಆಯಿರತಿ ಅರುನೂತಿ ಎಳವತ್ತಿ ಮೂರಲಿರಂದು ಆಯಿರತಿ ಎಳ್ನೂತಿ ಆರು ವರೆಗೂ ಆನ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಇವರುಡೆಯ ಶಿಷ್ಯರ್ ದಾನ್ ಸತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥರ್ ಇವರ್ ಅಮಂಜಿರ ಅಂದ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿರಕೂಡಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾನ ನಾಕ್ಷಿಯಾರ್ ತಿರುಕೋಯಿಲ್ ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿನ ಮಹತ್ವ ಇಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟದಿನಾಲ್ ಅಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಇರಕೂಡಿಯ ಗರುಡ ವಾಹನ ತಿಳಿ ಮಾರುಪಟ್ಟದು ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಯ ಗರುಡ ವಾಹನ ಪೊದುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಗರುಡ ವಾಹನವಾನದು ಇಂದ ಐಂಬುನ್ ಸಿಲೆಯಾಗವೋ ಇಲ್ಲ ಪಿತ್ತಳೆಯಾಗಲೋ ಪಣ್ಣಕೂಡಿ ಅಂತ ಗರುಡ ವಾಹನ ಆಗಿರಕ್ಕೂ ಆನಾಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಾಲೆ ಸೇಯಪ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ ಗರುಡನ್ ಅದು ವಿಶೇಷವಾನ ಅಂತ ಕಲ್ ಗರುಡನೈ ಭಗವಾನಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಪನ್ನೆಂಡು ಎಳ ಪನ್ನೆಂಡು ಎಡತಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಉಳ್ಳೇ ಇರಂದು ಎಡಕಂಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಪೇರ್ಗಳ ತೂಕಕೂಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗರುಡ ವಾಹನ ವಿಡಿಯ ಸೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲ ಎಟ್ಟು ಪತ್ತು ಪನ್ನೆರಡು ಏರಿಂಡೇ ಪೋಯಿಂಟ್ ತಿರುಪಿ ಉಳ್ಳೇ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾರವಾನದ ಕೊರೆಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೇರ್ ಕೊಂಡು ವೆಕ್ಕೂಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸವಾಲ್ ಬಿಡಕೂಡಿಯ ವಹಿಲ್ ಇರಕೂಡಿಯ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾನ ಕಲ್ ಗರುಡನ್ ಇರಕೂಡಿಯ ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಕೋಯಿಲೇ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗ ಭಗವತ್ ಸನ್ನದಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸತ್ಯ ಅಭಿನವತೀರ್ಥರುಡೆಯ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನ ಸತ್ಯ ಅಭಿನವತೀರ್ಥರ್ ಅಪ್ಪಡಿನ ಪಾತೋಮ್ನಾಲ್ ಅವರುಡೆಯ ಚರಿತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿಯ ಪಂಡಿತರ್ ಸತ್ಯ ಬೋಧ ತೀರ್ಥರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇರಂದ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪಂಡಿತರ್ ರಚನೆ ಸೇದ ಗ್ರಂಥತಿನ ಮೂಲವಾಗ ಅವರುಡೆಯ ಚರಿತ್ರ ಮನಮಳಕ್ಕೆ ಕಿಡಕಿರದು ಸತ್ಯ ಅಭಿನವ ತೀರ್ಥರ್ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಅಪ್ಪಡಿನ ಅವರಿಗೆ ಪೇರ್ ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯರ್ನು ಸೊಲ್ರೋ ಅವರ್ ಸತ್ಯನಾಥರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಥರುಡೆಯ ಅಂದ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸತ್ಯನಾರದರ್ ಅಂದ ಶ್ರೀಮಠತ್ತೆ ನಿರ್ವಾಹ ಪಣ್ಣಿಂಡ ಪಟ್ಟ ಮೇತಂಡು ಪೀಠಾಧೀಶರಾಗ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ ಮಠದಲ್ಲೇ ಇರಂದವರ್ ಅಂದ ಮಠದಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಪಣ್ಣಿಂಡಿರಂದವರ್ ಸಮಯಲ್ ಪಣ್ಣಿಂಡಿರಂದಾರ್ನು ಸೊಲ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆನಾಲ್ ಆಚಾರಶೀಲರಾಗ ಇರಂದಿಂಡು ಮಠದಲ್ಲೇ ಇರಂದಿಂಡು ಸೇವೆ ಪಣ್ಣಿಂಡಿರಂದವರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣ ಪಣ್ಣಿಂಡಿರಂದವರ್ ಸತ್ಯನಾಥರುಡೆಯ ಅನುಗ್ರಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾನವರ್ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾನ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಪಣ್ಣಿಂಡಿರಂದ ನೇರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಥ ತೀರ್ಥರ್ ಯಾರಕ್ಕೆ ಅವರಕ್ಕಪ್ಪರಮಾಗ ಪೀಠತೆ ಕೊಡಕ ಪೋರಾಳ ಅಪ್ಪಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರ್ಗಳು ಎದುರ್ಪಾತಿರಂದ ನೇರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾಥ ತೀರ್ಥರ್ ವಿಶೇಷವಾಗ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ಅಳೆತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನುಡೆಯ ಕರಕಮಲತ್ತ ವಿಚಾರನಾ ವಿಶೇಷವಾನ ಗುರು ಕಟಾಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳುಡೆಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗ ಅಂದ ಸತ್ಯನಾಥ ತೀರ್ಥರುಡೆಯ ಕರಕಮಲ ಸ್ಪರ್ಶತ್ತಿನಾಲೆ ಗುರುನುಡೆಯ ಕಟಾಕ್ಷತ್ತಿನಾಲೆ ಸಿದ್ಧಿಕರದ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪಡಿ ರಘೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರ್ ಒರೇ ನಾಳ ಇರವೆಲೆ ಅವರುಡೆಯ ಗುರುವಾಣ ರಘುವರಿಯರುಡೆಯ ಅನುಗ್ರಹತ್ತಿನಾಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾನ ಅಂದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ
விசர்ஜனம் பண்ண அப்புறம் தினப்படியாக சத்தியநாத தீர்த்தருடைய பாத பாதோதகம் எடுத்துண்டுதான் வேற எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருந்தார் தன்னுடைய கிரந்தங்களை ரச்சனை பண்ணால் கூட அந்த ஒவ்வொரு கிரந்தத்திலும் அவர் முடிக்கும் போது சொல்லக்கூடிய ஒரே வார்த்தை என்னன்னால் சத்தியநாத தீர்த்தருடைய அனுகிரகத்தின் மூலமாக சத்தியநாத தீர்த்தரே பிரேரணை பண்ணி எழுத வச்சதனால எழுதிய கிரந்தம்னு விசேஷமாக தன்னுடைய குருவை ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஸ்மரிக்கிறார் அவருடைய சரித்திரத்தை சுருக்கமாக பார்க்க போற முதல்ல விசேஷமாக ஒவ்வொரு ஆபத்து வந்த போதும் ஒவ்வொரு ஆபத்து வந்த காலத்திலும் விசேஷமாக தன்னுடைய குரு சத்தியநாத தீர்த்தருடைய ஸ்மரணை மாத்திரத்திலேயே அந்த ஆபத்திலிருந்து விடுபட்டேன்னு அவரே விசேஷமாக தன்னுடைய பிரபச்சனங்கள்ல சொல்லியிருக்கார் அதே அவருடைய சரித்திரத்திலையும் வர்றது இப்படி தினப்படியாக சத்தியநாத தீர்த்தருடைய பாதோதகத்தை பாத பாதுகையில பூஜை பண்ணி எடுத்துட்டு இருந்த அந்த தீர்த்தத்தை ஸ்வீகாரம் பண்ணிட்டு இருந்தவர் ஒரு நாள் எதேச்சையாக பண்ண முடியாமல் போயிருந்தது ராமேஸ்வர கஷேத்திரத்துல சேது தர்ஷனத்திற்கு போயிட்டு இருந்த சத்திய பினவ தீர்த்தர் ஒரு நாள் தன்னுடைய குரு பாதோதகம் எடுத்துக்க முடியாம போற நேரத்திலே அவருக்கு அங்க போனால் சேது தர்ஷனமே ஆகிறது இல்லை ஏன்னால் பகவான் இப்பேற்பட்ட ஒரு தர்ம காரியத்தை அனுஷ்டானத்தை தினப்படியாக பண்றவர்கள் ஒரு நாள் தவற விட்டா கூட அதை தவறவிடாமல் பண்றான் பகவான் அதனால அப்பேற்பட்ட காரியத்தை பகவான் பண்ண வச்சிருக்கான் உடனே தன்னுடைய ஸ்ரீமடத்திற்கு திரும்பி வந்து சத்தியநாத தீர்த்தருடைய பாதுகைக்கு பூஜை பண்ணி அந்த பாதோதக்கத்தை ஸ்வீகாரம் பண்றார் திருப்பி போய் பார்த்தால் அதே நேரத்தில் சேத்துவனுடைய தரிசனம் அவருக்கு விசேஷமாக ஆகிறதுன்னு அவரே தன்னுடைய சரித்திரங்களிடம் காமிச்சு கொடுத்திருக்கார் அப்பேற்பட்ட குருவினுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம் குருவின் மேல் அபரிவிதமான பக்தி உடையவர் சத்திய பினவ தீர்த்தர் அவர் ஒரு தடவை சமுத்திர ஸ்நானத்திற்கு போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த சமுத்திர ஸ்நானத்திற்கு போன இடத்துல எப்போதும் அந்த கஷேத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணர்கள் புரோகிதர்கள் பொதுவாக அந்த சங்கல்பம் பண்ணி வைப்பா அந்த நேரத்தில் இவர் போன நேரத்தில் அங்கே யாருமே இல்லை சங்கல்பம் பண்ணணும் தீர்த்த ஸ்நானத்திற்கான சங்கல்பம் பண்ணணும் போது யாருமே இல்லைங்கும் போது யாரையும் இல்லையேன்னு பகவானை ஸ்மரிச்சுட்டு இருந்த நேரத்தில் அந்த கஷணத்தில் எங்கிருந்தும் எங்கிருந்து வந்தான்னு சொல்ல முடியாத அளவிலே ஒரு பிராமணர் வர்றார் சர் வைஷ்ணவராக காட்சி கொடுக்கிறார் அவர் அந்த நேரத்தில் சத்திய அபினவ தீர்த்தனுக்கு ஸ்நான சங்கல்பம் செஞ்சு வைக்கிறார் ஸ்நானத்தை விசேஷமாக பொருத்தி பண்ண அப்புறம் ஸ்நான சங்கல்பம் செஞ்சு செஞ்சு வச்ச அந்த பிராமணருக்கு யதாசக்தி காணிக்கையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதனால காணிக்கையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல அவர் இல்லை சுத்தி முத்து எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் அவரை பார்க்க முடியலே அப்பொழுது அவருக்கு பகவான் உணர்த்தனார் சூச்சனை கொடுக்கிறார் பகவானே சாட்சா ஸ்ரீஹரியே சத்தியாபினவ தீர்த்தருடைய ஸ்நானத்திற்கு சங்கல்பம் செஞ்சு வைக்கிறதுக்காக இந்த சமுதிரத்திற்கு வந்து அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கான்னு பின்னாடி தெரிய வர்றது அவருடைய சஞ்சார கிரமத்திலே பார்த்தோம்னால் விதேஷமாக வாத விவாதங்களை பண்ணவர் எத்தனையோ கிரந்தங்களை ரசனை பண்ணியிருக்கார் பாகவதத்திற்கான கிரந்தம் ராமாமிர்த மகாரணவான் ஒரு கிரந்தம் குரு மகிமா ஸ்துதின்னு கிரந்தம் அதுல விசேஷமாக தன்னுடைய சமஸ்கிருத பாண்டித்யம் அதுல வெளிவர்றது முக்கியமாக எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நம்மளுக்கு சம்சயங்கள் வர்றதோ அந்த சம்சயத்தை விசேஷமாக சரி செய்து பூர்த்தி செய்து விளக்கக்கூடிய அவருடைய திறமை அந்த அவருடைய பாண்டித்யம் விசேஷமாக சத்தியநாத தீர்த்தருடைய குரு கட்டாட்சத்தினாலே அவருடைய கிரந்தங்கள்ல அது வெளிப்பட்டிருக்கு அப்படியே தீர்த்த யாத்திரை கிரமத்திலே அவர் வசிஷ்ட சாகரம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சமுத்திரத்துல நதி சேரக்கூடிய அந்த சங்கமிக்க கூடிய அந்த ஒரு சேத்திரத்துக்கு வர்றார் அந்த சேத்திரத்திலே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தீர்த்தங்கள்ல கூட அந்த கிணறுகள்ல கூட உப்பு நீர் சேர்ந்திருந்தது உப்பு நீராக இருந்தது அந்த நேரத்தில் பகவானுடைய ஸ்மரணையினாலே ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய அனுகிரகத்தினாலே அந்த உப்பு நீரையும் இனிப்பு நீராக மாற்றி அங்க இருந்த மக்கள் எல்லாம் ஜனங்கள் எல்லாம் குடிக்கக்கூடிய வகையிலே தீர்த்தம் ஸ்வீகாரம் பண்ணக்கூடிய வகையிலே அனுகிரகம் பண்ணி தர்றார் இப்படி வித்யாதீஷ தீர்த்தர் இதே வசிஷ்ட சாகரத்துல முன்னால் பண்ணியிருக்கார் அதே காரியத்தை இங்க சத்தியாபினவ தீர்த்தர் பண்ணி காமிக்கிறார் அது மாத்திரம் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருந்த ரெண்டு மூன்று தீர்த்தங்களிலே இனிப்பு அதாவது குடிக்கக்கூடிய ஜலமானது வர்ற மாதிரி பண்ணி அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்றார் சத்தியாபினவ தீர்த்தர் அவருடைய ஸ்மரணையினாலே நமக்கு நம் ஆத்திலையும் நம் ஊரிலையும் சுத்தமான ஜலம் கிடைக்கக்கூடிய அனுகிரகம் நமக்கு ஆகிறதுன்னு தெரிகிறது இதுல விசேஷமாக பார்த்தோம்னால் அவருடைய மூன்று விஷயங்கள் அவருடைய சரித்திரத்தில் அவருக்கு வந்த உபாதைகளை எப்படி அவர் சரி செய்தார் சரி செஞ்சு கொண்டார் குருவினுடைய ஸ்மரணையினாலே அப்படின்னு அவர் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் மூன்று உபாதைகளை பார்க்குறோம் சோர உபாதை அக்னி உபாதை 
ராஜ உபாதைன்னு மூன்று விதமான சோதனைகள் அவருக்கு வர்றது அந்த ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் சத்தியநாத தீர்த்தருடைய ஸ்மரணையினாலே குருவினுடைய ஸ்மரணையினாலே அவர் சரிஞ்சு கிளம்புறார் ஒரு தடவை அவர் அக்னி உபாதை எப்படி சரி செஞ்சுட்டார்னு பார்த்தோம்னால் ஒரு ஒரு கிராமத்தில் அவருக்கு பிக்ஷை அழிக்கக்கூடிய ஒரு சத் வைஷ்ணவ குடும்பம் பிக்ஷைக்கான ஏற்பாடுகள் பண்ணி ராமருடைய பூஜை நடந்துட்டுருக்கு அந்த நேரத்திலே பூஜை பண்ணிட்டு இருந்த சுவாமிகள் உள்ளே அவருடைய சிஷ்யர் சேவகர் மாத்திரம் இருக்கா நைவேத்திய சமயம் எல்லோரும் வெளியே போயிட போன அப்புறம் அந்த கதவை தாடிட்டு பகவானுக்கான நைவேத்தியத்திற்கான பூஜையை பண்ணிட்டு இருக்கார் பண்ண நேரத்தில் அந்த ஆத்து கிரகத்தில் பின்னாடி இருந்த புல் கட்டினுடைய புல்கட்டிலிருந்து பெரிய நெருப்பானது பத்தின்று அந்த அக்னி அந்த கிரகம் முழுவ முழுக்க பரவக்கூடிய நிலையில எல்லோருக்கும் சுத்தி ஆகிறது வெளியிருந்த ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிகிறது அந்த நேரத்தில் பூர்த்தியாக சத்யநாத தீர்த்தருடைய ஸ்மரணையினாலே சத்யநாத தீர்த்த குருவே நமகான் திருப்பி திருப்பி ஸ்மரிச்சென்று சத்யநாத தீர்த்த குருவாந்தருக்கு த ராமச்சந்திரமூர்த்தியை ஸ்மரணை பண்ணதுனாலே அந்த ஒரு ஜனங்களுக்கும் அந்த சிஷ்யருக்கும் யாருக்குமே எந்தவித ஆபத்தும் இல்லாமல் ராமர் பூஜையும் பூர்த்தி செய்து விசேஷமாக யாருக்குமே எந்தவித கஷ்டங்களும் ஏற்படாமல் விசேஷமாக சத்யநாதனுடைய அனுகிரகத்தினாலே அந்த அக்னி உபாதையிலிருந்து வெளிவர்றார் சத்திய அபினவ தீர்த்தர் முன்னால் ஒரு தடவை அவர் அவருக்கு சோர உபாதை ஏற்பட்டது அவருடைய சிஷ்யர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சத்யாதீஷ தீர்த்தர் சத்யாதி ராஜ தீர்த்தர்னு ரெண்டு பேர் அவருடைய பரம்பரையில வரா ரெண்டு பேருமே ஆனால் முன்னால் விசேஷமாக பாண்டித்தில் நிறைந்தவாள் தத்துவ பிரச்சாரம் பண்ணவாள் அவங்க ரெண்டு பேருமே சத்திய அபினவ தீர்த்தர் இருந்த காலத்திலே பிருந்தாவனஸ்தர் ஆகினால் அப்போ மூன்றாவதாக சத்திய பூர்ண தீர்த்தர் அப்படின்னு இன்னொருத்தருக்கு அவர் பட்டம் கொடுத்து அவரே முன்னால் சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகத்திற்கு தன்னுடைய நட்டத்தினுடைய பீட்டாத்தை அலங்கரிச்சுட்டு முன்னாடி கொண்டு போறார் அப்போ அந்த சத்தியாதீஷர் இருந்த காலத்திலே சத்தியாதி ராஜர் சத்தியாதி ராஜ தீர்த்தர் அந்த ரெண்டு பேருமே எப்படின்னால் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் வாத விவாதத்திற்கு சென்று தத்துவ பிரச்சாரம் பண்ணி வெவ்வேறு இடங்கள்லே அந்த மக்கள் எல்லாம் கொடுத்த காணிக்கையை வாத விவாதத்தில் அவருக்கு சமர்ப்பணம் செய்த காணிக்கைகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து சத்தியாபினவ தீர்த்தருக்கு ஒப்படைச்சார் அவர் நாச்சியார் திருக்கோயிலில் ஒப்படைச்ச நேரத்திலே அங்கிருந்த பிராமணர்களுக்கு எல்லாம் தானமாக கொடுத்துட்டு இருந்தார் சத்தியாபினவ தீர்த்தர் பண்டிதர்களுக்கெல்லாம் அப்போ அந்த பண்டிதர்கள் எல்லாம் அப்பேற்பட்ட செல்வ செழிப்போடு சத்திய அபினவ தீர்த்தர் கொடுத்த அந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிச்சுட்டு இருந்த காலம் அப்போ ஒரு தடவை அவருக்கு சோர உபாதை ஏற்படுற அதாவது திருடர்கள் ஒரு கிராமம் ஹைடின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி குக்கிராமம் ராத்திரி நேரம் எல்லாம் தங்கின்ற இருந்த நேரத்தில் சத்திய அபினவ தீர்த்தர் அறைக்கு வெளியே அவருடைய சிஷ்யர்கள் எல்லாம் அங்கே ஒரு கூடாரம் போட்டு முகாமிட்டுன்னு தங்கின்னு இருக்கார் அந்த கிரகங்களில் இருக்கார் அந்த நேரத்தில் சொல்லியிருந்தோம் சத்திய அபினவ தீர்த்தர் அவருடைய சிஷ்யர்களுக்கு கொடுத்த பரிசாக அத்தனை பேருக்கும் அவ்வளவு செல்வ செழிப்பு கையில் எல்லாம் மோதிரங்கள் போட்டுட்டு இருந்தார் விசேஷமாக தங்கம் வைரம் விதூரியம் வெள்ளி பாத்திரங்கள் அவ்வளவு செழிப்பாக இருந்த காலம் அப்போ அந்த திருடர்கள் இவர்கள் இருந்தெல்லாம் எல்லாம் பரிச்சுடனும் அந்த நேரம் அவர்கள் எல்லாம் சொல்றார் சுவாமிகள் உள்ளே போகக்கூடாது அவர் அறைக்கு முன்னால் போகக்கூடாது நாங்கள் எது வேணாம் தர்றோம் அப்படின்னால் அவர்களுடைய பேராசை திருடர்கள் உள்ளே போய் ராமர்களுடைய பெட்டி எடுக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆபரணங்களையும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துட்டு உள்ள நுழைய பார்க்கிறார் அப்போ சுவாமிகள் தியானத்தில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் அப்போ சுவாமிகளை அவர்கள் நெருப்பு நாளை தாக்கிறார் ஈட்டி நாளை குத்தரார் ஆனால் சுவாமிகளுடைய ஒரு ரோகத்திலே கூட ஒரு ஸ்பர்ஷம் செய்ய முடியல அவர்களால் நெருப்பு நாளை சுட்டாலும் சுடலைக்கு நாள் குத்தினாலும் குத்த முடியல பரிபூர்ணமாக சத்யநாத தீர்த்த குருவே நமகானத்தனுடைய குருவை ஸ்மரணிச்சுட்டு இருக்கால் அந்த குருவினுடைய ஸ்மரணை குருவின் அந்தரியாமையான ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய ஸ்மரணையினாலே சுவாமிகளுக்கு எந்த வித விக்னமும் எந்த ஒரு கஷ்டமும் ஏற்படலை அதற்கு பதிலாக அங்க வந்திருந்த திருடர்களுக்கு உபாதைகள் ஏற்படுறது அந்த ஒரு நெருப்பினுடைய சூடு அவர்களை சுடுறது ஈட்டியினாலே குத்துனது அவர்களுக்கு குத்துனது காயங்கள் ஏற்படுறது இதை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு ஏதோ ஒரு மாயா வினோதம் நினைச்சுட்டு அடிச்சு பிடிச்சுட்டு ஓட பார்க்கிறார் அப்போ ஓடின நேரத்தில் அங்கிருந்த பதார்த்தங்களில் அள்ளிண்டு போகிறோம்னு நினச்சிட்டு வெள்ளி வைரமங்களை எடுத்துட்டு இருக்கோம்னு எடுத்துட்டு போனார் ஆனால் மாயாவி கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணியிருக்கார்னால் அவர்கள் எடுத்துட்டு போனது கிழிந்த துணிகளும் ஒன்றுக்காகாத பாத்திரங்களும் பண்டங்களும் முக்கியமாக வஜ்ர வைடூரியங்களை தங்கங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டார் திரும்பி போய் பார்க்கிறார் அவர்களுடைய இடங்களில் போய் பார்த்தால் அவர்கள் கொண்டு வந்தது எல்லாம் வேலைக்காக அது எதுக்குமே பயன்படாத பதார்த்தங்கள் அவர்களுக்கு அப்போது புரிகிறது அங்கு நடந்த கட்டத்தை 
நினைவு படுத்திட்டு வந்தால் ஓ ஞானி பகவத் பக்தருக்கு பேற்பட்ட கஷ்டத்தை கொடுத்திருக்கோமோ அந்த திருவர்களுக்கு உள்ளேயே மன மனத்திலே தோன்றி அவர்களுக்கு மனசிலே ஒரு தானே திருந்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பையும் புத்தியும் குருகள் அனுகிரகத்தால் ஏற்பட்டு அவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா மீண்டும் சத்திய அபிநவத்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கே வந்து அனைத்து பதார்த்தங்களை திருப்பி கொடுத்தது மாத்திரமல்ல அதற்கு மேலே தாங்கள் இத்தனை நாட்கள் திருடிய பொருளையும் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பொற்காசுகளுக்கு மேலேயும் சத்திய அபிநவத்தியத்தர் பாதாரம் இடங்களை சமர்ப்பணம் பண்ணி ராமருக்கு சமர்ப்பணம் பண்றா அந்த திருடர்கள் இனிமேல் அந்த தொழிலை செய்யவும் போறதில்லைன்னு உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார் இவ்வாறாக சோர உபாதையிலிருந்து விளைவரார் சத்திய அபிநவதீர்த்தர் முன்னாலே அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு ராஜ உபாதை அதை இப்படி சரி செய்யதான்னு பார்க்க போறோம் அந்த காலத்தில் முஸ்லீம்கள் ராஜாக்கள் இருந்த காலம் அவுரங்கசீப்பனுடைய ஆட்சி அமர்ந்த காலம் சத்திய அபிநவ தீர்த்தர் பீம நதியிலே பாண்டுரங்கனுடைய கஷேத்திரம் அந்த அந்த ஒரு பிராந்தியத்திலே முகாமிட்டிருந்த நேரம் அந்த அவுரங்கசீப்பனுடைய மந்திரிகள் எல்லாம் பிராமணர்கள் வைஷ்ணவர்கள் அதிலே ஒரு மந்திரி சத்திய அபிநவ தீர்த்தர் வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்சுண்டு அவர் விசேஷமாக அவரை வரவழைத்து பிக்ஷை கொடுத்து அந்த நேரத்தில் அவருக்கு தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து அங்கு ராமருடைய பூஜை பண்ணுறதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணி பல நாட்கள் பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தார் அந்த சேனைகள் இருந்த ஒவ்வொரு இடத்திலையும் சதுரங்க சேனைகளுடைய வரவேற்பினோடே அவருக்கு அப்பேற்பட்ட மரியாதைகளை கொடுத்து அந்த ஒவ்வொரு இடத்திலையும் பூஜை பண்ண வைக்கிறார் அந்த மந்திரி ஆனால் இந்த விஷயம் என்ன ஆகிறதுனால் அவருக்கு பிடிக்காத ஒருவர் அவுரங்கசீப்புக்கு தவறான விஷயங்களை கொடுக்கிறான் கொண்டு போய் சேர்த்துறான் அவருடைய மந்திரி அவுரங்கசீப்பின் இடத்துல சொல்றான் உங்களுடைய மந்திரியானவர் உங்களுடைய எதிரிக்கு குருவான ஒருத்தரை அழைச்சிட்டு வந்து பூஜை பண்றார் எல்லா காரியங்களையும் பண்ணிட்டு இருக்கான தவறான விஷயங்களை பரப்பிய போது அவுரங்கசீப் அந்த ஒரு சன்னியாசியை ஜப்தி பண்ணி அவர்களுடைய பதார்த்தங்களை எல்லாம் பறிச்சுண்டு அவர் வெளி அனுப்பணும் அப்படின்னு ஆணையிடுறான் ஆனால் அந்த நேரத்தில் மந்திரியுடைய பத்னி குருவினுடைய ஆசிரமத்திற்கு வெளியே காவல் காத்துன்னு சொல்றார் அவர் பேர்பட்ட தபஸ்வி கோபினத்தை மாத்திரம் தெரிச்சுட்டு இருந்தவர் அவருக்கு எந்த செல்வமும் அவர்கிட்ட இல்லை அவரை நீங்கள் தீண்டக்கூடாதுன்னு திருப்பி அனுப்புறார் அப்போ அவுரங்கசீப் அந்த சுவாமிகளை அழைச்சிட்டு வரணுங்கிறார் அதுக்கும் அந்த பத்திரியானவள் வெற்றி மந்திரியினுடைய பத்னி அப்போ அவுரங்கசீப் ஆனவன் ஆணையிடுறான் அந்த சுவாமிகளுடைய சித்திரத்தையாவது வரைஞ்சிண்டு வரணும் அவர் எப்படி இருக்காருன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்போ விசேஷமாக அவருடைய சித்திரத்தை வரைஞ்சு கொண்டு போய் கொடுக்கிறார் அவருடைய சேவகன் இப்போ அவுரங்கசீப் அவருடைய சித்திரத்தை பார்க்குறான் கோப்பியர தாரணம் தண்டம் கமண்டலம் தரிச்சுண்டு துளசி மாலை தரிச்சுண்டு காஷாய வஸ்திரம் அவர் தரிச்சுண்டு தேஜஸ்வியாக இருந்த சத்திய பிரபத்தியத்தனுடைய ரூபத்தை பார்க்குறான் ஆனால் அந்த சித்திரத்தில் அவனுக்கு நடமாடக்கூடிய சில ரூபங்கள் தெரியும் டூடியில எப்படி த்ரீ டி போர் டி தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல பகவானுடைய அனுகிரகம் சத்திய அபிநவ தீர்த்தருடைய சித்திரத்திலே அவருடைய முன்னும் பின்னும் பக்கவாட்டிலும் ராமச்சந்திரமூர்த்தியும் லக்ஷ்மணரும் ஆஞ்சநேயரும் நடமாடிண்டு அம்பு விழுக்களுடனே சத்திய அபிநவ தீர்த்தருக்கு காவலாக அவருடைய ரட்சனை பண்ணக்கூடிய வகையிலே அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய வகையிலே ஒரு காட்சியானது நடமாடக்கூடிய ரூபையில ரூபத்தில சித்திரத்துல தெரிகிறது அதை பார்த்து அவுரங்க சீப் அந்த முகலாய அரசருக்கு ஆச்சரியம் பரமாச்சரியம் ஏற்படுறது அப்போ தான் தவறு பண்ணியிருக்கேன்னு உணர்றான் அப்ப மந்திர இடத்துல சொன்னபோது மந்திரி சொல்றார் பெரிய ஞானி தபஸ்விக்கு நாங்கள் அபவாதம் பண்ணிட்டேன் அதனால அவருக்கு சதுரங்க சைன்யத்தனோட அவருக்கு மரியாதைகளை கொடுத்து அவருடைய அடுத்த சேத்திர யாத்திரைக்கு உதவணும் தாங்கள் சேவையை புண்ணி இந்த பாப பரிகாரம் பண்ணிக்கணும் சொன்ன நேரத்திலே ராஜ சைன்யத்தை அடைப்பு விசேஷமான மரியாதைகளுடனே யானை குதிரைகளோட அவரை வேறு ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கிறான் அவுரங்கசீப் அப்பேற்பட்ட ராஜ உபாதையும் சத்தியநாத தீர்த்தருடைய ஸ்மரணையினாலே அவர் அந்தரியாமன ராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய ஸ்மரணையினாலே சரி செய்து கொண்டவர் தடுத்தவர் அப்பேற்பட்ட ஞானி தபஸ்வி சத்யாபிநவ தீர்த்தர் அப்பேற்பட்டவருடைய ஸ்மரணை நமக்கு விசேஷமாக முக்கியமாக குரு பக்தியை நமக்கு கொடுக்கிறது பகவத் பக்தியை கொடுக்கிறது நமக்கு எல்லாவற்றை காட்டிலும் அவர் எழுதிய கிரந்தங்கள் அந்த ஞானபக்தி வைராகியத்தை நமக்கு கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு விசேஷமாக அந்த சத்தியபிரவ தீர்த்தருடைய சரித்திரம் நமக்கு முக்கியமாக ஆயுள் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்து முக்கியமாக பகவத் பக்தியையும் குரு பக்தியையும் நமக்கு எல்லோருக்கும் கொடுக்கட்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு இரண்டு வார்த்தைகளை சத்தியாபிநவ தீர்த்த குருவாந்தரகத சத்தியநாத தீர்த்த குருவாந்தரகத பாரதீய ரமண முக்கிய பிராணாந்தரகத சீதாபதி ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி 
பிரீத்தியாகட்டும்னு சொல்லி கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லி முடிக்கிறோம்